আসসালামু আলাইকুম আমি আব্দুল্লাহ আল মামুন আমি আজকে ফিজিক্সের বুক রিভিউ নিয়ে আলোচনা করব কোন বইটা পড়লে ভালো হয় তোমাদের জন্য সে সম্পর্কে আজকে আলোচনা করব তোমরা অনেকে দেখা যায় যে কনফিউশনে পড়ে যাও তাহলে কোন বইটা পড়লে ভালো হবে কোন বইতে বেশি ইনফরমেশন থাকে কোন বইটা ইফেক্টিভ হবে কোন বইটা ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য ভালো হবে বা কোন বইটা মেডিকেলের জন্য ভালো হবে বা কোন বইটা ভার্সিটির জন্য বা কোন বইটা বোর্ড পরীক্ষার জন্য ভালো হবে তো এই জিনিসটা নিয়ে কিন্তু আমরা অনেক সময় দৃঢ়ান্তে পড়ে যাই তো আমরা এই কনফিউশন থেকে বের করার জন্য বেরিয়ে আসার জন্য কিন্তু আমার আজকের এই ভিডিওটা তৈরি করা তো প্রথমে আমি বলে নিই যে ফিজিক্সের জন্য তোমাকে কি কি পড়া লাগে মেইনলি দেখো ফিজিক্সে তুমি যদি চারটা জিনিস ফলো করো তাহলে তোমার কোনো প্রবলেম আর তেমন থাকবে না ফার্স্ট অফ অল তোমাকে থিওরিটা ভালো করে বুঝতে হবে থিওরির কনসেপ্টটা খুব ভালো করে ক্লিয়ার হতে হবে না হলে তুমি যে তোমার সৃজনশীলে ঘ নম্বর আসে সেখান থেকে কিন্তু তুমি অ্যান্সারটা করতে পারবে না এরপরে আসি মেইন বুকের ম্যাথ অর্থাৎ ফিজিক্সের অধ্যায় ভিত্তিক অধ্যায় শেষ করার পরে তুমি ম্যাথ ম্যাথ করতে হবে অর্থাৎ তুমি থিওরিটা বোঝো কি না থিওরির অ্যাপ্লিকেশনটা তুমি করতে পারো কি না সেটা তখনই বুঝতে পারবা যখন তুমি ফিজিক্সের কোনো অধ্যায় ভিত্তিক ম্যাথ করতে যাবা সো তোমাকে অবশ্যই আগে থিওরি ভালো করে জানতে হবে দেন থিওরি অ্যাপ্লিকেশনের জন্য তোমাকে ম্যাথ করতে হবে ওকে তাহলে কিন্তু তুমি সিকিউর জন্য ভালো করতে পারবা এর পরবর্তীতে বোর্ডের কোর্সেনগুলো অ্যানালাইসিস করে পড়ো তুমি তিন নাম্বার পয়েন্ট হচ্ছে তুমি প্রথমত তুমি থিওরি ভালো করে পড়ো এরপরে থিওরির অ্যাপ্লিকেশন তুমি পারো কিনা তার জন্য তুমি অধ্যাভিত্তিক ম্যাথ করো এর পরবর্তীতে তুমি যেটা করবা বোর্ডের কোর্সেনগুলো অ্যানালাইসিস করে সলভ করো দেখবা যে তুমি যেহেতু থিওরি আর তোমার হচ্ছে যে ম্যাথ করেছো এই জন্য পরে দেখবা যে তোমার বোর্ডের কোয়েশ্চেনগুলো তুমি পারছো যদি তুমি থিওরি ভালো করে বুঝে থাকো আর ম্যাথ যদি অ্যানালাইসিস করে করো তাহলে বোর্ডের কোয়েশ্চেনগুলো তুমি পারবা এরপরে চার নাম্বার স্টেপ আছে বোর্ডের এম সি কিউগুলো অ্যানালাইসিস করে পড়ো সাথে আর একটা কাজ করতে পারো সেটা হচ্ছে বাজার থেকে যে কোনো একটা গাইড কিনতে পারো হতে পারে পাঞ্জেরি হতে পারে লেকচার যে কোনো একটা বই কিনে তুমি যে কাজটা করবা প্রতি অধ্যায়ের জন্য তুমি একশো থেকে দেড়শো মতো এম সি কিউ সলভ করো তাহলে দেখবা যে হয়ে গেছে আর বোর্ড বোর্ড কোয়েশ্চেন সলভ করলে দ্যাটস ইট হয়ে যাবে আর কিছু লাগবে না এখন আসি যে থিওরি কোন বইয়ে ভালো আছে বা ম্যাথ কোন বইয়ের জন্য ভালো করে করতে হবে এই বিষয়টা আসি যে বই কোন বইটা পড়লে ভালো হবে দেখো আমাদের ফিজিক্সের জন্য এই বইটা একটা বিখ্যাত বই দেখো পদার্থবিজ্ঞান পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্র আসি প্রথম পত্রর জন্য আমির সারের বই আমির সারের বইটা কিন্তু অনেক তোমার হচ্ছে যে আমির সা ইসাক সার আর একজন হচ্ছে তোমার নজরুল স্যার তিনজন মিলে লিখেছে এটা কিন্তু একটা বিখ্যাত বই ঠিক আছে তোমাদের পদার্থবিজ্ঞানের জন্য এটা কিন্তু অনেক সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা আছে তো এই বইটাতে তোমার হচ্ছে যে থিওরিগুলো ভালো করে দেওয়া আছে প্লাস তুমি থিওরি এবং ম্যাথগুলো অনেক ভালো করে দেওয়া আছে আর বোর্ডের কোয়েশ্চেনগুলো তুমি যে কোনো বইতে পেয়ে যাবা তো তোমাকে ফোকাস করতে হবে কোন বইতে থিওরি ভালো আছে এবং কোন বইতে ম্যাথ আছে বেশি এটা তোমাকে ফোকাস করতে হবে দেখো আমির সারের বইটা তুমি যদি পড়ো তাহলে বোর্ডে কাবার করতে পারবা কোনো অসুবিধা হবে না ঠিক আছে বোর্ডে তুমি ভালো করতে পারবা এবং এখানে সবগুলো থিওরি আছে ঠিক আছে কিন্তু তোমার যদি স্বপ্ন হয় ইঞ্জিনিয়ারিং তাহলে আমি বলবো এই বইটার পাশাপাশি তুমি আর একটা বই পড়বো আর একটা স্যারের বই পড়বা সেটা হচ্ছে তোমার নতুন একটা বই লিখেছো দেখো যে তোমার এটা তোমার হচ্ছে যে সেলু স্যারের বই ঠিক আছে লেকচার পাবলিকেশন এটা তোমার হচ্ছে সেলু স্যারের বই ঠিক আছে এই বইটাতে প্রচুর পরিমাণে ম্যাথ আছে প্রচুর ম্যাথ আছে ঠিক আছে যেটা তুমি যদি করো তোমার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে দেখবা যে অনেকটা কমন পাচ্ছ বা ওই রিলেটেড কিন্তু মিল থাকবে এর সাথে তুমি গিয়ে আসুদ্দিন স্যারের বইটা পড়তে পারো বাট এই একটা বই পড়লে হবে তুমি ওই আমির স্যারের সাথে যদি এই বইটা পড়ো সহায়ক হিসেবে তাহলে অনেকটা ভালো করার সম্ভাবনা বেড়ে যায় এবং এই বইতে থিওরিগুলো অনেক সুন্দর করে উপস্থাপন করা আছে ঠিক আছে মানে কারো যদি ফিজিক্স সম্পর্কে অনেক বেশি জানার প্রয়োজন হয় অনেক বেশি জানার প্রয়োজন হয় তাহলে এই বইটা আমি সাজেস্ট করব আর যদি ম্যাথ অনেক বেশি ইঞ্জিনিয়ারিং যদি স্বপ্ন হয় তাহলে আমি বলবো যে আমির স্যারের পাশাপাশি তুমি এই বইয়ের ম্যাথগুলো করবা তাহলে তোমার জন্য বেটার হবে এরপরে আসে সেকেন্ড পেপার সেকেন্ড পেপারের জন্য তুমি একই রকমভাবে যে আমি আমির স্যার যে রকম ভূমিকা পালন করছিল ওইটা ওই ওই জায়গাটায় আমি এখন বসাচ্ছি তোমার সাধারণ তাপল স্যারের বই সাধারণ তাপল স্যারের বই ফার্স্ট সেকেন্ড পেপারের জন্য তুমি এটা যদি করো তাহলে অনেক ভালো হবে কারণ এখানে থিওরিগুলো অনেক সোজাভাবে অনেক সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা আছে সাথে ম্যাথও দেওয়া আছে তার মানে এই বইটা তুমি যদি করো
ইঞ্জিনিয়ারিং তাহলে আমি বলবো সেকেন্ড পেপারের সেলো সরের বইটাও তুমি দেখো কারণ এখানে প্রচুর পরিমাণে ম্যাথ আছে এবং থিওরিগুলো কনসেপ্টগুলো তোমার হচ্ছে যে ভালো হবে আছে সো এখানে দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে তুমি যদি বোর্ড পরীক্ষা ভালো করতে ভালো করতে চাও তাহলে ফার্স্ট পেপারের তোমার হচ্ছে আমির স্যার আর সেকেন্ড পেপারের সাধারণতম স্যার বেস্ট আর তুমি যদি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার স্বপ্ন থাকে এবং ফিজিক্স সম্পর্কে ডিটেল বুঝতে চাও তাহলে সেলু স্যারের বইটা একবার একটু দেখে রেখো পার্সিয়াল বই হিসেবে এটা অবশ্যই কাছে রাখবা ওকে তো এই ছিল আমার ফিজিক্সের রিভিউ ফিজিক্সের বুক রিভিউ তো মোটামুটি এইগুলো এই চারটা বই পড়লে আমার মনে হয় না ফিজিক্স আর কোনো সমস্যা থাকবে তো থিওরি অলরেডি বুঝে গেছো যে মেইন বুকের ম্যাথ কোথায় কোনটা পড়তে হবে এবং বোর্ডের কোয়েশ্চেনগুলো তুমি যে কোনো তুমি হচ্ছে যে ইসে পেয়ে যাবা যে কোনো তুমি বইয়ে পেয়ে যাবা সাথে এম সিকিউর জন্য যে কোনো বোর্ডের এম সিকিউর পাশাপাশি যে কোনো তোমার হচ্ছে পাবলিকেশনসের গাইড কিনে তুমি হচ্ছে যে দুইশো বা দেড়শো এম সিকিউ করো দেখবা যে সমস্যা কেটে গেছে ওকে তো এই যে আমি বলতেছিলাম যেটা যে যে কথাগুলো বললাম এখানে আসলে সেটা লিখলাম তো মোটামুটিভাবে ফিজিক্সের রিভিউটা দিলাম ফিজিক্সের বই সম্পর্কে তোমার তোমাদের এই ক্লাসটা যদি তোমার এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো আর আর এই বুক রিভিউ সম্পর্কে যদি কোনো কারোর কোনো কোয়েশ্চেন বা মতামত থাকে তাহলে নিশ্চয়ই কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাও আমি তোমাদের সঠিক অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব আর নেক্সট ভিডিও পা পর্যন্ত অপেক্ষা করো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে